വൃത്തത്തിലെ പരസ്പരം ലംബമായ രണ്ട് ഞാണുകളുടെ അറ്റങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള തൊടുവരകൾ വശങ്ങളായ ചതുർഭുജം ചക്രീയമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഒരു വൃത്തവും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രവും ഉണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ അല്ല വൃത്തത്തിൽ പരസ്പരം ലംബമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന രണ്ട് ഞാണുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വൃത്തത്തിലെ നാല് ബിന്ദുക്കളിലൂടെ ഉള്ള തൊടുവരകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ചതുർഭു ഒരു ചതുർഭുജം നമുക്ക് കാണാം ഈ ചതുർഭുജം ചക്രീയമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനായി ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ചാപങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കോണുകളുടെ തുകയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പരസ്പര ലംബങ്ങളായ രണ്ട് ഞാണുകളുടെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഞാൺ ചാപങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആകുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോണ് വലിയ ചാ ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രിയും ചെറിയ ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോൺ വൈ ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ വലതുവശത്ത് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചതുർഭുജം നമുക്കറിയാം തൊടുവരകളും ആരങ്ങളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ചതുർഭുജമാണ് അത് ചക്രീയമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചതുർഭുജത്തിലെ ഒരു കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള ഈ മഞ്ഞ കോണ് അതിൻ്റെ അനുപൂര കോണായിരിക്കണം അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചതുർഭുജത്തിലെ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണ് അനുപൂരകങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതേപോലെ ചെറിയ ചാപത്തിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഈ ചതുർഭുജം ഇതും ഇതുപോലെ ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലെ കോൺ അതിലെ ഇത് എതിർ ശീർഷ കോണുകൾ അനുപൂരകങ്ങളാവണം അപ്പോൾ ഒരു കോൺ വൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനു എതിർ ശീർഷ കോൺ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് വൈ ആകണം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മഞ്ഞ കോണുകളും വലിയ തൊടുവരകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ ചതുർഭുജത്തിലെ എതിർ ശീർഷ കോണുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചതുർഭുജം ചക്രീയമാകണമെങ്കിൽ ഇവയുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് വൈയും കൂടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ ചതുർഭുജം ചക്രീയമാകണമെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സിൻ്റെ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് വൈയും കൂടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് പക്ഷേ ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തെളിയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം നൂറ്റി അൻപത് ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വില ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അൻപത് പോയാൽ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അതായത് ഈ വലിയ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വലിയ തൊടുവരകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ ചതുർഭുജത്തിലെ എതിർ ശീർഷ കോണുകൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അഥവാ അവ അനുപൂരകങ്ങൾ ആണ് അതിനാൽ ഈ ചതുർഭുജം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തെളിയിക്കാം ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇതിലെ ഒരു ഞാൻ വ്യാസമായാൽ ഏത് തരം ചതുർഭുജമാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഒരു ഞാൻ വ്യാസമായാൽ ഏത് തരം ചതുർഭുജം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന ബിന്ദുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ പിടിച്ച് ഒരു വ്യാസമാക്കി നോക്കാം കേന്ദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ഞാണാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് വ്യാസമായ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസമാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഒരു സമപാർശ്വ ലംബകമാണ് ഇത് ഒരു സമപാർശ്വ ലംബകമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ വരയാണ് മാറ്റുന്നെങ്കിലോ ഇതിനെ നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ നോക്ക ഈ ഇപ്പോൾ ഇത് സമപാർശ്വ ലംബകമല്ല കാരണം ഇത് ലംബമായ ഞാണുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വൃത്തത്തിലെ വ്യാസമല്ല ഇനി ഈ ചുവന്ന വരയെ നമ്മൾ വ്യാസത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഇതെന്താണ് ഇപ്പോഴും ഇതൊരു സമപാർശ്വ ലംബകം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് വ്യാ ഒരു ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഇതൊരു സമപാർശ്വ ലംബകം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഞാൻ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയുള്ള
സമപാർശ്വലംബകം ആയിരിക്കും ഒരു ഞാൻ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സമപാർശ്വലംബകം ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് ഞാനുകളും വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലോ രണ്ട് ഞാനുകളും വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് ഞാനുകളും വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം എന്തായി മാറി ഇതൊരു സമചതുരമായിട്ട് മാറി രണ്ട് പരസ്പരം ലംബങ്ങളായ രണ്ട് വ്യാസങ്ങളുടെ അഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ വരയ്ക്കുന്ന തൊടുവരകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ചിത്രം ഒരു സമചതുരം ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കണക്കിനെ കണക്കിൻ്റെ നമുക്ക് തെളിയിക്കാവുന്നതാണ്